Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradu. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Hirudu. The question says, find the increment of the kinetic energy of the closed system comprising two spheres of masses M1 and M2 due to their perfectly inelastic collision if the initial velocities of the spheres were equal to V1 vector and V2 vector. तो देखिए बच्चों सवाल में क्या कहा गया है देर आर टू स्फेयर जिनके मासेज हैं M1 और M2 और इनका परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है ठीक है और यहां पर क्या कहा गया है कि इनिशियल वेलोसिटीज इन स्फेयर की कितनी थी V1 वेक्टर और V2 वेक्टर थी ठीक है तो इस केस में हमसे पूछा गया है कि आफ्टर कोलिजन जो है इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कितने का इंक्रीमेंट आएगा ठीक है तो जैसा कि बच्चों हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि एक क्लोज सिस्टम है है ना तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि सिर्फ M1 और M2 है ना ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाने वाले हैं कोई भी एक्सटर्नल एजेंट फोर्स नहीं लगाएगा इनके ऊपर ठीक है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यहां पर तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एम वन वी वन वैक्टर प्लस एम टू वी टू वैक्टर हैज टू बी इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इन टू वी वैक्टर है ना अगर परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन है तो यहां पर ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से स्टिक कर जाएंगी और हम लोग समझ पा रहे हैं कि अब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो लेटर से कि वी वैक्टर वेलॉसिटी से मूव करेगा तो वी वैक्टर बराबर कितना आ जाएगा एम वन वी वन वैक्टर प्लस एम टू वी टू वैक्टर होल डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू आ जाएगा ठीक है तो देखिए बच्चों इस सवाल में हमारे को निकालना था इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी ठीक है तो हम लोग बेसिकली निकालना चाहते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कि क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्लियर ही बात तो यहां पर देखिए हम लोग जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसको कितना कह सकते हैं तो हो जाएगा हाफ एम वन प्लस एम टू जो कि कंबाइंड मास है मल्टीप्लाइड बाय है ना यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी है वो वी वैक्टर का मैग्नीट्यूड है ना तो वी वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर माइनस यहां पर क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो कि कितना हो जाएगा हाफ एम वन वी वन स्क्वेयर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वेयर यहां पर वी वन और वी टू मैंने क्या दिखा है ये मैंने एक्चुअली जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वी वन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वी टू वैक्टर दिखा है ठीक है तो देखिए बच्चों इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हाफ एम वन प्लस एम टू ठीक है और v वेक्टर जो है वो कितना था तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए v वेक्टर के स्क्वायर का तो ये हो जाएगा m1 v1 वी वन वैक्टर प्लस एम टू वी टू वैक्टर अपॉन एम वन प्लस एम टू है ना तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए हमारे को और इसमें से क्या घटा देंगे माइनस हाफ एम वन वी वन स्क्वायर माइनस हाफ एम टू वी टू का स्क्वायर तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है यहां पर आ जाएगा हाफ अब देखिए यहाँ एम वन प्लस एम टू न्यूमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में क्या है एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर तो यहां पर क्या बच जाएगा डिनोमिनेटर में एम वन प्लस एम टू बच जाएगा ठीक है अब देखते हैं बच्चों की न्यूमिनेटर में जो है है ना क्या क्या आने वाला है तो न्यूमिनेटर में हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एम वन वी वन वैक्टर प्लस एम टू वी टू वैक्टर है ना इसके मैग्नीट्यूड का हमें क्या करना है बच्चों स्क्वायर करना है ठीक है तो यहां पर जब हम लोग इसे ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा एम वन वी वन है ना एम वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर और अगला टर्म क्या आ जाएगा प्लस टू एम वन एम टू वी वन वैक्टर डॉट वी टू वैक्टर क्लियर ये बात और बाकी के दो टर्म्स क्या आ जाएंगे माइनस हाफ एम वन वी वन स्क्वायर माइनस हाफ एम टू वी टू का स्क्वायर तो चलिए बच्चों इसे फर्दर सॉल्व करते हैं ना यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग एलसीएम ले सकते हैं एम वन प्लस एम टू इंटू टू है ना तो यहां पर चलिए एलसीएम ले लेते हैं और देखते हैं क्या टर्म बनेगा पहला टर्म तो है एम वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर फिर अगला टर्म क्या है प्लस टू एम वन एम टू वी वन वी टू कॉस ऑफ थीटा है ना यहां पर थीटा मैंने क्या माना है वी और वी के बीच के एंगल को क्योंकि जब v1 वन डॉट वी टू करें तो v1 v2 टू कॉस्टिटा आएगा ही आएगा ठीक है अब यहां पर हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है यहां पर माइनस हाफ एम वन वी वन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस ऑफ एम वन प्लस एम टू है ना तो यहां पर क्या लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एम वन प्लस एम टू 
ठीक है और अगला टर्म क्या आ जाएगा इसी तरीके से माइनस हाफ एम टू बी टू स्क्वेर मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस ऑफ एम वन प्लस एम टू ठीक है और इस पूरे के लिए है ना पूरे को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे पूरे को हमें डिवाइड करना है ट्वाइस ऑफ एम वन प्लस एम टू से ठीक है तो देखिए बच्चों यहां पर टू से टू तो कैंसिल आउट हो जा रहा है ना यहां का टू यहां का टू ये देखिए कैंसिल आउट हो जा रहा है अब देखते हैं यहां बाकी टर्म्स क्या बन रहे हैं जैसे पहला टर्म है है ना पहला टर्म हम देख पा रहे हैं कि वो कितना है एम वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर अब ऐसा ही टर्म यहां पर भी आ रहा है एम वन वी वन स्क्वायर इंटू एम वन है ना तो यहां पर माइनस साइन है तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा उसी तरीके से एम टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर जो है यहां पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा ना एम टू वी टू स्क्वायर इंटू एम टू तो ये वही टर्म बन जा रहा है तो ये चार टर्म देखिए कैंसिल आउट होने वाले हैं ठीक है तो देखिए क्या क्या बच रहा है हमारे पास सो दिस इज इक्वल टू टू एम वन एम टू वी वन वी टू कॉस ऑफ थीटा ठीक है अगला टर्म क्या है माइनस है ना यहां पर अगला टर्म है माइनस एम वन वी वन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एम टू ठीक है माइनस एम टू वी टू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एम वन ठीक है और इस पूरे को किससे डिवाइड करना है हमें ट्वाइस ऑफ ट्वाइस ऑफ एम वन प्लस एम टू से है ना तो यहां मैं लिख देता हूं टू टाइम्स एम वन प्लस एम टू ऑल राइट तो यहां पर देखिए बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं एम वन इन टू एम टू इसे कॉमन लिया जा सकता है है ना इनफैक्ट माइनस एम वन एम टू को अगर मैं कॉमन ले लू तो यहां पर क्या बच जाएगा वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वी वन वी टू कॉस ऑफ थीटा ठीक है और इस पूरे को किससे डिवाइड करना होगा पूरे को हमें डिवाइड करना है ट्वाइस ऑफ एम वन प्लस एम टू से तो देखिए बच्चों यहां से हमारे पास डेल्टा के ई है ना वो कितना आ जा रहा है माइनस हाफ एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू ठीक है और ये वाला जो टर्म है ये बेसिकली क्या है ये मैग्नीट्यूड है किसका वी वन वेक्टर माइनस वी टू वैक्टर के होल स्क्वायर का है ना तो इस रिजल्ट को बच्चों और हम लोग कैसे याद रख सकते हैं ये क्या आ गया माइनस हाफ इन टू एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू ये कहलाता है रिड्यूस्ड मास है ना जिसे हम लोग म्यू से डिनोट कर सकते हैं है ना और यहां पर देखिए ये क्या बन गया ये बन गया वी रिलेटिव है ना वी रिलेटिव के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर है ना क्योंकि वी वन वैक्टर माइनस वी टू वैक्टर ये क्या हो गया ये एक तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहां पर है ना तो हम लोग देख पा रहे हैं कि डेल्टा की बराबर क्या आ गया माइनस हाफ म्यू वी रिलेटिव के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जहां पर म्यू हमने किसे माना है एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू जिसको और हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि वन अपॉन म्यू होता है वन अपॉन एम वन प्लस वन अपॉन एम टू जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं यहां पर म्यू जो है वो कहलाता है बच्चों रिड्यूस्ड है ना रिड्यूस्ड मास ठीक है तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस हाफ एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इन टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी वन वैक्टर माइनस वी टू वैक्टर का होल स्क्वायर ठीक है सो दिस इज आवर फाइनल आंसर तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी आई एल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय